lá, hoje nós vamos falar sobre a ilusão de completude no e-commerce, mas principalmente como evitá-la em sua loja virtual. Mas antes, não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Isso ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas que podem precisar desse conteúdo. Toda terça e quinta temos novos vídeos com dicas e informações importantes para o seu e-commerce. A nossa ideia aqui é promover cada vez mais conteúdo de qualidade que possa te ajudar na operação do dia a dia ou te ajudar a tirar o seu projeto de e-commerce do papel. Aqui no nosso mundo do e-commerce, o termo Illusion of Completeness ou ilusão de completude em português define a situação em que a interface de uma loja virtual não indica ao consumidor que existe um conteúdo adicional ao lado, acima ou abaixo do elemento que ele está visualizando no momento. Desse modo, o consumidor não fica sabendo que há informações relevantes abaixo da dobra ou aos lados da página. Assim, ele pode realizar ações desnecessárias, perder tempo e se frustrar, o que deixa sua marca em uma posição bem ruim. O termo ilusão de completude foi cunhado e citado pela primeira vez no blog AskTog em 1998 em um post escrito pelo cientista da computação e design de usabilidade norte-americano Bruce Tognazini. Tognazini é hoje um dos diretores do Nielsen Norman Group, uma empresa líder na área de experiência do usuário. O grupo realiza pesquisas, análises e testes que elucidam como as pessoas usam as interfaces dos sites. Nos testes feitos pela Nielsen, observa-se que as pessoas muitas vezes não rolam as páginas para baixo ou para os lados, mesmo quando há mais conteúdo para se ver. Elas simplesmente pensam que tudo o que existe já está disponível naquela primeira tela. Quando os consumidores agem dessa forma em uma loja online, eles pedem informações inúteis que poderiam levá-los a finalizar uma compra. Logo, eles abandonam a loja, o carrinho de compras e você perde um cliente. Felizmente, é possível corrigir este erro. No vídeo de hoje, você descobrirá quais são as causas e como fazer para evitar a ilusão de completude na sua loja virtual. Já se inscreve em nosso canal para não perder nenhum conteúdo e bora para o vídeo. Existem alguns fatores que causam a ilusão de completude. Vamos analisar alguns deles. Gráficos e vídeos grandes. Imagens e vídeos que ocupam toda a tela são um dos maiores vilões no que diz respeito à ilusão de completude. Eles fazem parecer que o conteúdo é só aquele e, dessa forma, as pessoas pensam que não há mais nada abaixo da dobra da página. Espaços em branco. Espaços em branco horizontais ou verticais causam a ilusão de que a página terminou. Logo, os consumidores não se dão ao trabalho de rolar ao lado ou abaixo. A ilusão provocada pelas falhas lhes dá a falsa certeza de que não há mais nada para se ver. Interrupções no fluxo. Muitas vezes precisamos veicular anúncios, promoções ou incluir botões de redes sociais em lugares estratégicos da página. Mas tais elementos podem provocar interrupções no fluxo de conteúdo e, consequentemente, gerar a ilusão de completude. Falta de sinalização. Assim como o motorista precisa das placas no trânsito, as lojas precisam de sinalização para orientar os consumidores a navegarem por elas. A sinalização ruim faz com que o consumidor pense que o conteúdo está completo quando ainda há muito mais para ser visto. Linhas horizontais. Há e-commerce que usam linhas horizontais para separar categorias de produtos ou de conteúdo. Quando os consumidores veem essas linhas, eles podem presumir que ali é o final da página. Logo, eles param de ler e podem perder informações importantes. Como se pode observar, a ilusão de completude causa sobretudo lacunas na transmissão da informação. E esse ruído na comunicação entre a interface da loja e o consumidor provoca um impacto direto nas suas vendas. Todavia, há como evitar. O que nós podemos fazer para evitar a ilusão de completude? Bom, para evitá-la, a responsabilidade é do designer que desenvolveu o layout da loja. Para tanto, ele deve trabalhar pontos fundamentais para que o consumidor possa ter uma experiência contínua de leitura. Vamos a alguns exemplos. Por elementos de navegação, deve-se usar flechas, títulos, subtítulos, sistemas de contagem de slides e outros recursos. Esses elementos devem ser bem visíveis, sem, no entanto, encobrir informações importantes da página. Evitar a quebra do conteúdo. É preciso impedir espaços em branco muito separados ao longo da página. Além disso, é necessário ter cuidado com os botões de redes sociais, anúncios e promoções e evitar usar linhas horizontais. Comunicar continuação. Use chamadas para ação para comunicar que os consumidores devem prosseguir para encontrar mais conteúdo. Use frases no interativo como leia mais, continue lendo, siga para baixo, dentre outras. Não permita que a sua loja virtual tenha conteúdos de tela cheia, como imagens, banners e vídeos em tamanho grande. Ao invés disso, ponha o conteúdo adicional sempre acima da dobra da página. E priorize também as mensagens mais importantes. O conteúdo mais imprescindível da loja deve aparecer sempre em primeiro lugar. Desse modo, o consumidor sempre poderá encontrar a informação mais relevante de forma rápida. 
E como sempre reforçamos aqui em nossos vídeos, é muito importante testar de forma contínua, buscando sempre a otimização dos resultados. Existem ferramentas que nos permitem saber exatamente o comportamento dos consumidores em nossa loja virtual. Uma das que nós usamos aqui na Agência Plus é o Hotjar. Com o Hotjar é possível rastrear as ações dos consumidores. Elas geram dados como área de rolagem na tela, cliques, os mapas de calor que trarão os locais com mais e menos cliques dos usuários e ainda permite fazer pesquisas de feedback e gravar sessões em vídeo. Dessa forma, ao rastrear o que ocorre na interface das páginas da sua loja virtual, você poderá descobrir quais são os pontos onde existe a ilusão de completude. Aí então, poderá realizar uma otimização muito mais personalizada. Gostaram do conteúdo de hoje? Para mais informações sobre o universo do e-commerce e marketing, acesse o nosso blog agenciaplus.com.br barra blog, siga as nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda terça e quinta temos novos vídeos com dicas e informações importantes para o seu e-commerce. Quer ver algum assunto específico aqui no canal? Deixe sugestões de pautas aqui nos nossos comentários que nós iremos gravar e publicar em breve. Muito obrigado e até a próxima!